வணக்கம் பொறியாளர் குமரேசன் கனியூர்லேருந்து வீடியோவை பதிவு பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோட் பேரிங் அண்டு ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் உண்டான டிஃப்ரெண்ட்டு தான் ஒரு ரூமோட அதாவது ஒரு வீட்டோட ஃப்ளோர் பிளானை வந்து காட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்ட்டுருக்கேன் அதாவது ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு வரும்போது பில்லர் பீம் எல்லாம் போட்டு பண்ணுறது தான் வந்து ஒரிஜினல் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு வந்து நம்ம பழைய வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போது ஒருத்தர் வந்து எனக்கு கேட்டார் ஒரு ஃப்ளோர் பிளான் ஒன்று எனக்கு அனுப்பியிருந்தாங்க எஸ்டிமேட் பர்பஸ்க்காக அனுப்பியிருந்தாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா செவருமே வந்து நைன் இன்ச்சு வாலாகவே கொடுத்துருந்தார் ஆனால் வந்து ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்னார் ஏங்க ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சராக போ போயிட்டு நீங்கள் வந்து எல்லாமே நைன் இன்ச்சு வாலாக பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அவர் சரியாக அவருக்கு விளங்கலை ஏன் வந்து ஃப்ரேமுக்கு போனதுக்கு பின்னாடியும் இன்டீரியர் வால்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சுக்கு வாலுக்கு போகக்கூடாதுங்கிறத பற்றியான ஐடியா அவருக்கு இல்லை வேறு ஒருத்தருடைய ட்ராயிங்கை அவர் பயன்படுத்தியிருக்காரு ஆனால் வந்து அந்த வேலை செய்யக்கூடிய மேஸ்திரிஸ் வந்து அதை நைன் இன்ச்சு வாலாகவே வச்சு அது மேலேயே பீம பாட்டம் அடித்து போடலாம் அப்படிங்கிறத அவங்க ஐடியாவில் வச்சுருக்காங்க ஆக்சுவலி சென்ட்ரிங் அண்டு மேசன் டீம் வந்து அவங்களுடைய வேலையை குறைச்சிக்கிறதுக்காக சென்ட்ரிங்னு பார்த்தீங்கன்னா பீம் பாட்டம் பிடிச்சி அடிக்கிறதுக்கு இட் டேக் சம் டைம் பட்டு அதே வந்து கீழே வால் இருக்குது அந்த வால் மேலேயே வந்து ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கம்பியை கட்டி பீம வச்சு சைடு மட்டும் அடித்தா போதும் அப்படிங்கிறத தான் வந்து அவங்களுடைய மெயின் தீமாக வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ எல்லா சிவத்தையுமே நைன் இன்ச்சு வாலாகவே போட்டு 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 பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது நைன் இன்ச்சு வால் வந்து இன் பிட்வீன் வாலு இருக்குது அதாவது இன்னர் வாலுகளுக்கு வந்து எந்த ரூமுக்குமே தேவை இல்லை ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சு வாலே போதும் மேபி அது ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சு வாலாக கூட இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது மேபி ஏதாவது ஒரு பொருள் தெர்மாக்கோல் ஆர் பிவிசி ஆர் பிளைவுட் எதில் வேணால் நீங்கள் பார்ட்டிசன் பண்ணிவிட்டு போகலாம் அவுட்ரு செவரு மட்டும் ஏன் நைன் இன்ச்சுக்கு அதுவும் அவசியம் இல்லை தண்ணியோ மழை பெஞ்சா அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து ஒரு வேலை டேம்ப் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் நைன் இன்ச்சு வாலுக்கு போகலாம் ஸோ அதுதான் என்னுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் ஸோ காசை ஏன் வேஸ்ட் பண்ணுறோம் நடுவில் இருக்கக்கூடிய வால் இதாவது இன்னர் வால் எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் வாலாகவே பண்ணலாம் எப்போ ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சராக பண்ணும் பொழுது அந்த ரூஃப் பீம் எல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக டிசைன் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் டிஃப்ளக்ஷன் ஆக இருக்கும் இன்னர் வால் மேலே அந்த இம்பேக்ட் பண்ணாமல் இருக்கும் அந்த லோடு எல்லாமே காலத்துக்கு போய் காலத்துலேருந்து நேராக ஃபுட்டிங் போய் ஃபுட்டிங்லேருந்து மண்ணுக்குள்ளே போயிடும் அதுக்கு ப்ராப்பர் டிசைன் பண்ணாத பில்டிங் எல்லாருமே என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி எல்லா செவத்தையுமே வந்து நைன் இன்ச்சு வாலா பண்ணி வெறும் பில்லரை மட்டும் தூக்கிட்டு போய் ஸ்லாப்பில் முட்டை வச்சு அந்த டூப்ளிகேட் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் மூலியமாக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மோர் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் அவங்க நினச்சிக்கிறாங்க நான் வந்து பில்லர் போட்டு கட்டினா கட்டடம் வந்து ஸ்ட்ராங்குன்னு நினச்சிக்கிறாங்க இல்லை பில்லர் போட வேண்டிய இடத்துக்கு தான் பில்லர் போட்டு கட்டணும் நீங்கள் வந்து ஜி ப்ளஸ் டூக்கு மேலே போகிறீங்கன்னா பில்லருக்கு போங்க அதே மாதிரி கீழே க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்து வேரியேஷன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் அது வந்து அண்டர் கண்டிஷன்ஸ் தான் எல்லா பிளான்லேயும் வந்து மேட்ச் ஆகாது ஏன்னா மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் பிளான் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் கீழே க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரில் இருந்தே நீங்கள் வந்து பில்லர் பீம் எல்லாம் போட்டு கொண்டு வரணும் பலர் வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கும் மேலே ஆஃப் அதாவது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் இல்லை நாட் ஓன்லி ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் அது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் மேலே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பிளானிங்கை முதல்லையே போட்டுட்டு தான் காலம் வந்து லொக்கேட் பண்ணணும் அந்த ஃப்ரேம்ஸ் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சருக்கு பலர் வந்து அந்த புரிதல் இல்லாமல் இப்போதைக்கு நான் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் தானே கட்டணும் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோருக்கு மட்டும் பிளானை வாங்கிட்டு அதுக்கு பில்லரை போட்டு கட்டிடுறாங்க நாளைக்கு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் கட்டும் பொழுது வந்து எந்த இடத்துல அந்த பில்லர் வருது நம்ம அதை நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு அது உபயோகமாக இருக்குமா அப்படின்னு எல்லாம் பார்த்தா நிறையா இடத்துல முரண்பாடுகள் வருது அதனால் என்னுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் என்னென்னு கேட்டால் எனி பில்டிங் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிராயிங்கை வந்து நீங்கள் மேக் பண்ணும் பொழுது உங்கள் ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணலான்ட்டு இருக்கீங்களோ அது எல்லாத்தையும் இப்போவே முடிவு பண்ணி அதுக்காக பில்லர் பீம் வந்து போடுங்க இப்போதைக்கு கிரவுண்டு மட்டும் வேலை நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்கு மட்டும் பிளான் பண்ணனீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் வந்தால் ஃப்ரேமாக இருக்கட்டும் லோட் பேரிங்காக இருக்கட்டும் எனி திங் நீங்கள் வந்து ப
வேலை நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னாடி இருக்கிறதுக்கு தான் பண்ணிக்க முடியுமே ஒழிய அதில் சரியான வழியில் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் மிக குறைவு நன்றி வணக்கம்